నీలం తన రూమ్కి వెళ్ళి సిద్ధు అభి గురించి రేణు గురించి ఎంత బాగా ఆలోచిస్తాడు అందరినీ ఎంత కేరింగ్గా చూసుకుంటాడు అని సిద్ధుని తన మనసులో నింపుకుంటుంది బట్ వెంటనే తన గతం గుర్తొచ్చి భయంతో వణికిపోతుంది ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నీలం లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది తన లైఫ్లోకి ఒకతను వచ్చాడు వన్ ఇయర్ ఈ ప్రపంచాన్నే మర్చిపోయి ఒకరి కోసం ఒకరు అన్నట్లు బ్రతికారు బట్ వన్ ఇయర్ తర్వాత అతనిలో చాలా చేంజ్ వచ్చింది ప్రేమ ప్లేస్లో అనుమానం ప్రతిదానికి అతని పర్మిషన్ తీసుకోవాలి తను తినే ఫుడ్ నుండి వేసుకునే బట్టల వరకు అన్ని అతను చెప్పినట్లే తినాలి వేసుకోవాలి ప్రతి చిన్న విషయానికి గొడవ పడేవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కూడా అతని పర్మిషన్ కావాలి చెప్పిన టైంకి రిటర్న్ వచ్చేయకపోతే గొడవ చివరికి పేరెంట్స్తో ఫోన్ మాట్లాడాలి అన్నా కూడా అతను కాన్ఫిడెన్స్లో ఉన్నప్పుడే మాట్లాడాలి అలా కాకుండా నీలం ఫోన్ ఎప్పుడైనా కాల్ వెయిటింగ్ వచ్చిందో ఇక అంతే ఎప్పుడూ చలాకీగా ఉండే నీలం వాడి టార్చర్ తట్టుకోలేక చాలా డల్గా అయిపోయింది నీలం ఎందుకు ఇలా ఉంటుందో అని రేణు తన నెట్వర్క్తో ఎంక్వైరీ చేపిస్తే అతని గురించి తెలిసింది అతని పూర్తి డీటెయిల్స్ కనుక్కుంటే తెలిసిన విషయం ఏంటంటే అతను నీలంని కేవలం డబ్బు కోసమే పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు అని ఇంకొక భయంకరమైన నిజం ఏంటంటే నీలంతో లవ్ ట్రాక్ నడుపుతూనే వేరే అమ్మాయిని కూడా పెళ్లి చేసుకున్నాడు అని వాడికి ఒక పాప కూడా ఉంది అని రేణు నీలం పేరు బయటికి రానివ్వకుండా తన నెట్వర్క్ యూజ్ చేసి అతనికి బుద్ధి చెప్పింది నీలంకి ఇవన్నీ తెలిసి కెనడా వెళ్ళిపోయింది వన్ ఇయర్ అసలు మనిషి కాలేకపోయింది రేణు కూడా నీలం కోసం కెనడా వెళ్ళిపోయింది ఆ వన్ ఇయర్ కెనడా టు లండన్ తిరుగుతూ అటు నీలంని ఇటు హాస్పిటల్ని చూసుకునేది వాడిని ఎంతో నమ్మి అన్ని తానే అనుకున్నాను రేణు ఇంతలా మోసం చేశాడు నన్ను అని ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు గడిపేది నీలం ఆ టైంలో ఒక అమ్మలాగా ఎంతో మోరల్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది రేణు బట్ ఈ విషయాలు ఏవీ ఆద్యకి కానీ నీలం అండ్ రేణు పేరెంట్స్కి కానీ తెలియవు ఏదో వర్క్ మీద కెనడాలో ఉంటున్నా అని చెప్పేది రేణు బట్ రఘుకి మాత్రం కొంచెం చెప్పింది మొత్తం కాకుండా ఇలాగే ఉంటే నీలం కోలుకోలేదు అని తను ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్లో బిజీ అయ్యేలా చేసింది రేణు అలా రేణు ప్రేమతో నీలం కూడా వర్క్లో పడిపోయి తన టాలెంట్తో ఫుల్ బిజీ అయిపోయింది ఎంత బిజీ అయింది అంటే అసలు తినే టైం కూడా లేనంత ఒక్కోసారి ఫ్లైట్లోనే రెస్ట్ తీసుకునేది అంత ఫేమస్ అయిపోయింది అందుకే నీలంకి రేణు అంటే ప్రాణం అతనిని అయితే మర్చిపోయింది కానీ అతను చేసిన గాయాన్ని మర్చిపోలేకపోతుంది ఇంకొక మగవాడికి తన లైఫ్లో స్థానం లేదు ఇవ్వను అని ఫిక్స్ అయిపోయింది బట్ ఈ మధ్య సిద్ధుని చూస్తుంటే మళ్ళీ మనసు మూలల్లో గూడు కట్టుకున్న ఇష్టం బయటికి తొంగి చూస్తుంది కానీ తన భయంతో దానిని బయటికి రానివ్వకుండా దాచేస్తుంది నీలం ఫ్లాష్ బ్యాక్ గుర్తొచ్చి చాలాసేపు ఏడుస్తుంది అలా ఏడ్చి ఏడ్చి ఎప్పటికో నిద్రపోయింది చీకటితో మెలుకువ వచ్చిన అభి తన రూమ్కి వెళ్తాడు నిద్రపోతున్న రేణు పక్కన అలా చూస్తూనే ఉండిపోయాడు కాసేపు అలా చూస్తూనే తాను కూడా నిద్రలోకి జారిపోయాడు నిద్రలో రేణు అభి గుండెల మీద చెయ్యి వేసి అభికి దగ్గరగా జరిగి అభిని ఆనుకుని పడుకుంటుంది ఆ స్పర్శకి నిద్రలోనే ఇద్దరికీ మొహంలో ఒక తెలియని ప్రశాంతత చోటు చేసుకుంటుంది ఆ రోజు వీక్ ఆఫ్ కావటంతో అందరూ కాస్తంత లేటుగా లేస్తారు రేణుకి మెలుకువ వచ్చి నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి అభి పక్కన తాను ఉండటం చూసి దిగాలున లేచి కూర్చుంటుంది చీ నేనేంటి అభి పక్కన ఉన్నాను అని అభి వైపు చూస్తుంది అభి చాలా ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నాడు లేచి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చి బాల్కనీలోకి వెళ్తుంది గార్డెన్లో నీలం ఒకతే కూర్చుని ఉండటం గమనించి తన దగ్గరికి వెళ్తుంది నీలం ఏంటి ఏమీ మాట్లాడటం లేదు అని నీలం ఫేస్ని తన వైపు తిప్పుకుంటుంది నైట్ అంతా ఏడ్చింది అని క్లియర్గా కనిపిస్తుంది నీలం ఫేస్ చూడగానే రేణుకి ఆ విషయం అర్థమయ్యింది బట్ ఎందుకు అని క్వశ్చన్ చెయ్యలేదు ఎందుకంటే తనకి రీజన్ తెలుసు కాబట్టి నీలంని తన ఒడిలో పడుకోబెట్టుకుని తలని నిమురుతూ మాట్లాడటం మొదలు పెడుతుంది రేణు నీలం 
మన లైఫ్లో ఏది జరిగినా దానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది చీకటి తర్వాత పగలు కష్టం తర్వాత సుఖం ఓటమి తర్వాత గెలుపు చెడు తర్వాత మంచి ఇలా ఎన్నో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి నీ లైఫ్లో ఒక చేదు అనుభవం జరిగింది కాబట్టే దాన్ని జయించి నువ్వు ఈరోజు ఈ పొజిషన్లో ఉన్నావు అవునా నువ్వు ప్రపంచాన్ని చుట్టేశావు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా చిటికిలో సాల్వ్ చేయగల తెలివి నీకుంది మరి అంత మంచి లైఫ్లో ఉన్నా ఆ గతించిన చిన్న చేదు జ్ఞాపకాన్ని తలుచుకుని ఎన్నాళ్ళు ఇలా ఉంటావు తప్పు చేసిన వాడికి లేని భయం ఏ తప్పు చెయ్యని నీకెందుకురా నీకంటూ ఒక లైఫ్ ఉంది ఇప్పటి ఇప్పుడు ఎవడో ఒకడిని చేసుకో అని చెప్పడం లేదు బట్ ఏదో ఒకరోజు నీకోసమే పుట్టాను నీతోనే నా ప్రతి అడుగు అని ఎవరో ఒకరు తారసపడతారు అప్పుడు మాత్రం వెనకడుగు వేయకు నీ ప్రతి డెసిషన్లో కానీ నీ తోడుగా నేనుంటాను నీలం ప్రతిదానికి ఒక సెకండ్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి ఇన్నాళ్ళు అందరికీ నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావు అని చూపించటానికి బ్రతికావు బట్ ఇక నుండి నీ కోసం నువ్వు సంతోషంగా ఉండటానికి ట్రై చేయి రేణు నువ్వు మా అమ్మవిరా కాసేపు ఇలానే పడుకోవచ్చా నీ ఒడిలో పడుకుంటే నాకు చాలా సెక్యూర్డ్గా ఉంది బేబీ అంటుంది నీలం నీలం నుదుటిపైన ముద్దు పెట్టి తల నిమరుతుంది రేణు నీకొకటి చెప్పనా చెప్పు నైట్ అభి రూంలో తను చూసినది అంతా చెప్తుంది అభి డ్రింక్ చేసి వచ్చాడు నీకు ఇబ్బంది కలగకూడదు అని సిద్ధు రూంలో పడుకున్నాడు మార్నింగ్ నేను గార్డెన్లోకి వస్తున్నప్పుడు నీ రూంలోకి రావటం చూశాను అభికి కోపం ఎక్కువే బట్ నువ్వు అనుకునేంత బ్యాడ్ పర్సన్ అయితే కాదనుకుంటా నాకు కంఫర్ట్గా ఉండదు అని వేరే రూంలో పడుకున్నారా ఇంకా నయం నేను ఈ విషయం అడిగి గొడవ పెట్టుకోకముందే మాకు నిజం తెలిసింది లేకపోతే నా పక్కన ఎందుకు పడుకున్నావు అని తిట్టేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను అని నిజంగా అభి నేను అనుకునేంత చెడ్డవాడు కాదా అని ఆలోచనలో పడింది రేణు నీలం పద నీ రూమ్కి వెళదాం అని ఇంట్లోకి వచ్చేస్తారు రేణు నానమ్మ రూమ్కి వెళ్ళి కాసేపు ముచ్చట్లు పెట్టి ట్యాబ్లెట్స్ అండ్ డైట్ కేర్ టేకర్కి చెప్పి తన రూమ్కి వెళ్తుంది రేణు రూమ్కి వచ్చి నిద్రపోతున్న అభిని అలా చూస్తూ నిలుచుంటుంది కాసేపు ఎందుకు ఇంత కేర్ చూపిస్తున్నావు అభి నిన్న పార్టీలో డల్గా అనిపించావు వై కాసేపు అలా ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయి ఫ్రెష్ అయ్యి తన ల్యాప్టాప్ అండ్ ఫోన్ తీసుకుని నీలం రూమ్కి వెళ్ళిపోతుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ రూమ్కి పంపమని చెప్తారు నెట్ఫ్లిక్స్లో మూవీస్ చూస్తూ స్నాక్స్ తింటూ లంచ్ టైం దాకా గడిపేస్తారు ఇద్దరు నీలం మూడ్ కొంచెం చేంజ్ అయ్యింది అని రేణు గ్రహిస్తుంది రేణు తన కోసమే ఈ రూమ్కి వచ్చింది సో తన కోసం అయినా హ్యాపీగా ఉండాలి అని నీలం ఫిక్స్ అయ్యింది ఆఫ్టర్నూన్ ఎప్పటికో నిద్ర లేచిన రేఖకి రేణు వాళ్ళు కనపడరు ఎక్కడున్నారు అని అడుగుతుంది సౌజన్య వాళ్ళని నీలం రూమ్ అని చెబుతారు ఫ్రెష్ అయ్యి నీలం రూమ్కి వెళ్తుంది ఇక ముగ్గురు వెబ్ సిరీస్లో లీనమైపోతారు లంచ్ కూడా రూమ్కే తెప్పించుకుంటారు రేణు వెళ్ళిన కాసేపటికి అభి ఫోన్ రింగ్ అవ్వటంతో మెలకువ వస్తుంది వెంటనే రెడీ అయిపోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చెయ్యకుండా హడావిడిగా బయటికి వెళ్ళిపోతాడు సిద్ధు అండ్ రవి కూడా రేణు వాళ్ళతో జాయిన్ అవుతారు అలా రేఖ రవి అల్లరితో వెబ్ సిరీస్తో ఆ సండేని అలా గడిపేస్తారు అభికి వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వకపోవడంతో ఆఫీస్లోని తన పర్సనల్ రూమ్లోనే పడుకుంటాడు రేణు రేఖ నీలం ముగ్గురు ఆ నైట్ అంతా ఫుల్ టు మస్తీ చేస్తారు నెక్స్ట్ డే ఎవరి పనిలో వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు అభి ఆఫీస్లోనే రెడీ అయిపోయి అక్కడే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి తన క్యాబిన్కి వెళ్ళిపోతాడు త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ ఒకేసారి నడుస్తుండటంతో రాధాకృష్ణ గారు వాళ్ళు రవి అండ్ అభి ఆ వన్ వీక్ ఫుల్ బిజీ ఉంటారు ఎప్పుడో అందరూ నిద్రపోయాక రావటం ఎవరు లేవకముందే వెళ్ళిపోవటం ఒక్కోసారి అయితే ఇంటికి కూడా వచ్చేవాళ్ళు కాదు అభి మాత్రం ఆఫీస్లోనే ఉండిపోయేవాడు మ్యాక్సిమం రేణుని దూరం పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అభి అలా ఒక వారం రోజులు గడిచిపోయాయి ఈ వారం రోజుల్లో సిద్ధు నీలం అండ్ రేణుతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేశాడు రేణు కూడా క్లయింట్ కాల్స్తో తన అసిస్టెంట్ కాల్స్తో బిజీగా ఉండేది అప్పుడప్పుడు పద్మ 
రేణుతో మాట్లాడాలని ట్రై చేస్తుంది బట్ రేణు మాత్రం అవాయిడ్ చేస్తుంది రేఖ పెస్ట్ సెమినార్స్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఒకేసారి వచ్చి పడటంతో అసలు ఫుల్ అంటే ఫుల్ బిజీ ఈ క్రమంలో నీలం అండ్ సిద్ధు ఎక్కువగా టైం స్పెండ్ చేయటానికి కుదిరింది సిద్ధుతో గడిపిన ప్రతీక్షణం నీలంకి ఎంతో అపురూపంగా తన గతం చేసిన గాయాన్ని మానిపే మందులా అనిపించేది ఒకరోజు నీలంకి కెనడాలో ఎమర్జెన్సీ వర్క్ ఉంది స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ అని కాల్ వచ్చింది నీలం సౌజన్య గారికి వాళ్ళకి చెప్పి స్టార్ట్ అవుతుంది సిద్ధు తనని ఎయిర్పోర్ట్లో డ్రాప్ చేయటానికి వెళ్తా అనటంతో సిద్ధు అండ్ నీలం స్టార్ట్ అవుతారు ఇద్దరి మధ్య కాసేపు మౌనం రాజ్యం వెళుతుంది సిద్ధు హైవే మీద ఒకచోట కార్ ఆపుతాడు నీలం సిద్ధునే చూస్తూ ఉంటుంది సిద్ధు కార్ దిగి నీలం వైపు వచ్చి డోర్ ఓపెన్ చేయటంతో నీలం కూడా కార్ దిగి వచ్చి రోడ్ మీద నిలుచుంటుంది సిద్ధు నీలం చేతిని సుతారంగా పట్టుకుని రోడ్ మధ్యలోకి తీసుకొచ్చి నీలం రెండు చేతులని తన రెండు చేతులతో పట్టుకుని నీలం కళ్ళల్లోకి చూస్తూ నీలం నా లైఫ్లో అండ్ నా మనసులో ఇంతవరకు ఈ ఫ్యామిలీ తప్ప ఇంకెవరికీ చోటు లేదు వాళ్ళే నా సర్వస్వం అందరూ ఉన్నా కూడా ఏదో చిన్న వెలితి ఉండేది నా లైఫ్లో అది ఎందుకో నిన్ను కలిసాక అర్థమయ్యింది నీతో గడిపిన ప్రతీక్షణం నన్ను నాకు కొత్తగా పరిచయం చేసింది నాకు కూడా తెలియని నన్ను నాకు పరిచయం చేసింది నీ స్నేహం ఏంటి ఈ రోడ్ మీద నిలిచోబెట్టి ఇలాంటివి చెప్తున్నాడు అనుకుంటున్నావా ఎటు వెళ్లాలో తెలియని ఒంటరి బాటసారి లాంటి నా బ్రతుకులోకి వచ్చి నా జీవితాన్ని రంగులమయం చేశావు అందుకే ఇలా రోడ్ మీద నీల్ డౌన్ చేసి తన చేతిలో ఒక రింగ్ పట్టుకుని నీలం వైపు చూస్తూ బేబీ విల్ యూ మ్యారీ మీ విల్ యూ బీ మైన్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ నీలం కళ్ళల్లో నీళ్లతో చూస్తూ ఉంది తన మనసులో ఉన్న మాటలని ఎంతో అందంగా మలచి తనకే వినిపించాడు సిద్ధు తనకి ఎస్ చెప్పాలనే ఉంది బట్ తన గతం తాలూకా భయానక సంఘటనలు గుర్తుకు రాగానే చిగురుటాకులా వణికిపోయింది అది గమనించిన సిద్ధు పైకి లేచి నీలం భుజాలని పట్టుకుని నీలం కామ్ డౌన్ నీకిష్టం లేకుండా ఏది వద్దు నీకు మనస్ఫూర్తిగా నన్ను ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చెయ్యాలి అనిపిస్తే అప్పుడు చెద్దు కానీ ఐ విల్ వెయిట్ కాసేపటికి నీలం సెట్ అయింది కాస్త వాటర్ తాగించి కార్ స్టార్ట్ చేశాడు ఏదో ఆలోచనలలో శూన్యంలోకి చూస్తున్న నీలం చేతిని పట్టుకున్నాడు నీలం సిద్ధు వైపు చూస్తుంది సిద్ధు నీలం కళ్ళల్లోకి చూస్తూ కార్ ఆపి నీలం నీ పేరెంట్స్ నిన్ను చాలా లవ్ చేస్తారు కదూ వాళ్ళ లవ్కి రిటర్న్గా నీ నుండి ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా అదే క్వశ్చన్ ఈ ప్రపంచంలో నిస్వార్థమైన ప్రేమ ఏదైనా ఉంటే అది కేవలం తల్లిదండ్రులదే నీ మీద నా ప్రేమ కూడా అలాంటిదే అన్నాడు సిద్ధు నవ్వుతూ ఇలా ప్రపోజ్ చేశాను అని నన్ను దూరం పెట్టకుండా అప్పుడప్పుడు అయినా జస్ట్ ఒక్క మెసేజ్ చేయి చాలు నువ్వెక్కడున్నా హ్యాపీగా సేఫ్గా ఉన్నావని తెలిసేలా ఒక్క మెసేజ్ చెయ్యి ఓకేనా ఈలోపు ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుంది నీలం కార్ దిగేటప్పుడు సిద్ధు కళ్ళల్లోకి చూసి తన చెయ్యి పట్టుకుని గట్టిగా నొక్కి ఆ స్పర్శలోనే తన భయం బాధ అంతా సిద్ధుకి తెలియపరిచింది నీలం చెకిన్ అయ్యే వరకు ఉండి సిద్ధు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాడు ఆ రోజు ఈవినింగ్ రేఖ ఇంటికి చాలా బలంగా వస్తుంది ఏమైంది అని అందరూ అడుగుతారు బట్ ఏమీ చెప్పకుండా రూమ్కి వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడు చలాకీగా ఉండే పిల్ల ఇప్పుడు ఇందుకిలా ఉంది అని అంబిక గారు కంగారు పడతారు రేను నేను కనుక్కుంటాను అత్త కంగారు పడకండి అని చెప్పి రేఖ దగ్గరికి వెళుతుంది రేఖ బాల్కనీలో డల్గా కూర్చుని ఉంటుంది రేను రేఖ వెనుక నిలుచుని రేఖా భుజం మీద చెయ్యి వేస్తుంది రేఖ ఉలిక్కి పడి కళ్ళు తుడుచుకుని వెనక్కి తిరిగి చూస్తుంది 
నార్మల్గా ఉండటానికి ట్రై చేస్తూ హాయ్ రేను అంటుంది బట్ రేఖా గొంతులో వణుకు కళ్ళల్లో భయం రేణుకి స్పష్టంగా కనపడుతుంది రేణు రేఖని విషయం అడిగి ఇబ్బంది పెట్టడం ఇష్టం లేక రేఖ బోర్ కొడుతుంది బయటికి వెళ్దామా అని అడుగుతుంది నో రేణు నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఏమైంది రేఖకి షాపింగ్ అంటే ఎగిరి గంతేస్తుంది కదా మరి ఈరోజేంటి ఏం జరిగి ఉంటుంది ఇంతలా ఎందుకు భయపడుతుంది అని ఆలోచనలో పడిపోతుంది రేణు ఇంతలో రేఖా ఫోన్ రింగ్ అవటంతో భయం భయంగా ఫోన్ వైపు చూస్తుంది అది రేణు గమనిస్తుంది ఫోన్ మళ్ళీ మళ్ళీ మోగుతుంటే ఏంటి రేఖ పర్సనల్ కాలా నేను ఉన్నానని ఆన్సర్ చేయటం లేదా అని నవ్వుతూ కన్నుకొడుతుంది అలా ఏమీ లేదు అని ఫేక్ స్మైల్ ఇస్తుంది రేఖ సరే మాట్లాడుకో అని రేణు రూమ్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది రేణు వెళ్ళిన వెంటనే రేఖ కాల్ ఆన్సర్ చేసి బాల్కనీలోకి వెళ్ళి మాట్లాడుతుంది రేణు తన ఫోన్ రేఖా రూమ్లో మర్చిపోవటం గుర్తొచ్చి రేఖా రూమ్కి వెళ్తుంది రేఖ ఎవరితోనో ఫోన్ మాట్లాడటం గమనించి ఫోన్ తీసుకుని వచ్చేస్తుంటే రేఖ ఫోన్లో ఎవరినో ప్లీజ్ వద్దు అని బ్రతిమిలాడటం వినిపిస్తాయి రేణు ఫోన్ తీసుకుని తన రూమ్లోకి వచ్చి రేఖ ఎందుకు భయపడుతుంది ఎవరిని బ్రతిమిలాడుతుంది ఫోన్లో అని ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటుంది ఇంతలో సౌజన్య అంబిక వస్తారు రేణు రేఖ ఏమైనా చెప్పిందా అని అడుగుతారు ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఈ విషయాలు చెప్తే కంగారు పడతారు అనుకుని ఏమీ లేదత్త పెస్ట్లో తను ఎలా పార్టిసిపేట్ చేస్తాను అని టెన్షన్ పడుతుందట ఎగ్జామ్స్ పెస్ట్ సెమినార్ ప్రాజెక్ట్ అంటూ ఒకేసారి వచ్చేసరికే టెన్షన్ పడుతుంది అంతే మీరు టెన్షన్ పెట్టుకోకండి అత్త నేను చూసుకుంటాను అని అంబిక చేతులు పట్టుకుంటుంది సౌజన్య రేణుని హగ్ చేసుకుని నుదుటున కిస్ చేస్తారు మనసులో ఈ ఇంటి కోడలుగా అన్ని సమస్యలు చక్కదిద్దుతున్నావా బంగారు ఇప్పటి నుండే అనుకుంటారు కాసేపు మాట్లాడి భోజనానికి రమ్మని చెప్పి వెళ్తారు రే బావా ఇంటికి వెళ్దామా ఈరోజు చాలా రోజులైంది వెళ్ళక నో రవి నాకు కుదరదు కావాలంటే నువ్వు వెళ్ళు నీకేంట్రా సామి ఎన్నైనా చెప్తావు నా బంగారాన్ని చూసి ఎన్ని రోజులైందో అది ఎందుకో ఈవినింగ్ నుండి కాల్ ఆన్సర్ చేయలేదు అనుకుంటాడు రవి మనసులో అర్జెంటుగా ఇంటికి వెళ్ళి నా బంగారాన్ని బుజ్జగించుకోవాలి రవి ఏంట్రా ఆలోచనలు నువ్వు వెళ్ళు నేను కంప్లీట్ చేసేస్తానులే ఈ వర్క్ అంటాడు అభి థ్యాంక్స్ రభావా అని బుగ్గ మీద గట్టిగా ముద్దు పెడతాడు రే ఏంట్రా ఈ చండాలం అని చెయ్యి ఎత్తుతాడు అభి లవ్ యూ బావా అని అభికి దొరకకుండా పారిపోతాడు అభి రవి పనులకు నవ్వుకుంటూ కళ్ళు మూసుకుని చైర్లో వెనక్కి వాలతాడు నవ్వుతున్న రేణు ఫేస్ ప్రత్యక్షమవుతుంది అలసటిగా ఉన్న అభి మనసుకి ఆ నవ్వు ఎంతో ప్రశాంతతని ఇస్తుంది కాసేపు అలానే ఉండిపోయి నిద్రలోకి జారుకుంటాడు ఫోన్లో ఏదో నోటిఫికేషన్ వచ్చేసరికే మెలుకువ వచ్చి చా ఏంటి ఇలా పడుకున్నాను అనుకుంటాడు అయినా తన గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాను తనని తప్పించుకుని ఎందుకు ఆఫీసులోనే ఉంటున్నాను ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాను ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నాను అని ఆలోచిస్తూ వర్క్లో మునిగిపోతాడు తన రూమ్లో కూర్చున్న రేణుకి అభి బాగా గుర్తొస్తాడు వై హీఈస్ నాట్ కమింగ్ హోమ్ వాట్ హ్యాపెన్ టు హిమ్ నన్నేమైనా అవాయిడ్ చేస్తున్నాడా బట్ వై అయినా తను రాకపోతే నాకేంటి అవాయిడ్ చేస్తే నాకేంటి అనుకుని డిన్నర్కి కిందకి వెళుతుంది రేణు కిందకి వెళ్ళేటప్పటికీ రాధాకృష్ణ అండ్ మోహన్ వాళ్ళు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చి ఉంటారు సౌజన్య గారి వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళని చాలా రోజుల తర్వాత చూడటంతో రేణు ఎగ్జైట్ అవుతుంది హాయ్ మామ ఎలా ఉన్నారు అసలు కనబడటమే మానేశారు హాయ్ బంగారం ప్రాజెక్ట్ టెన్షన్స్ రా పెళ్లి హడావుడిలో సరిగ్గా ఆఫీస్కి వెళ్ళటం కుదరలేదు కదా అందుకే ఇలా నువ్వు బానే ఉన్నావుగా అవును ఇల్లు ఇంటి ఇంత సైలెంట్గా ఉంది మన కోతి ఇంట్లో లేదా ఉందండి కాలేజీ నుండి వచ్చిన దగ్గర నుండి ఎందుకో డల్గా ఉంది అని చెప్పబోయేంతలో రేణు మధ్యలో ఆపేసి రేఖ కాలేజీ నుంచి వచ్చి సైలెంట్గా రూమ్లో కూర్చుని 
ఏదో సెమినార్ వర్క్ చూసుకుంటుంది అంటుంది రేణు సరే మేము అమ్మని కలిసి ఫ్రెష్ అయ్యి వస్తాం అందరం కలిసి భోజనం చేద్దాం అని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు రేణు రాధాకృష్ణ వాళ్ళు వెళ్ళగానే అంబిక వైపు తిరిగి సారీ అత్త వాళ్ళు చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చారు రేఖా డల్గా ఉంది అంటే చాలా బాధపడతారు అందుకే అలా అనగానే అంబిక రేణుని హక్ చేసుకుని కళ్ళల్లో నీళ్లతో నేనంత ఆలోచించలేదురా అని అంటారు ఈలోపు రవి కూడా రావటంతో కళ్ళు తుడుచుకుంటారు ఏంట్రా గుర్తొచ్చిందా ఇల్లు అంటారు రేవతి అబ్బా మాం ప్లీజ్ తెలుసు కదా మళ్ళీ ఎందుకు అని అలిగినట్లు ఫేస్ పెడతాడు ఆడపిల్లలు కూడా నీ ఎంత బాగా అలగరురా రవి మీ అమ్మ నీ మీద అలగాల్సిన టైంలో కూడా నువ్వే రివర్స్లో అలుగుతున్నావు అంటారు సౌజన్య రేపు పెళ్ళయ్యాక కూడా నీ వైఫ్పై ఇలానే అలుగుతావా ఆ అమ్మాయికి ఏమైనా ఛాన్స్ ఇస్తావా అంటూ నవ్వేస్తారు వాళ్ళు నాకంత అదృష్టం ఎక్కడ ఏడ్చిందిలే అత్త నీ కూతురే నాకంటే ముందే అలిగి కూర్చుంటుంటే అనుకుంటాడు మనసులో రవి వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నా రేణు కళ్ళు మాత్రం ఎంట్రన్స్ దగ్గరే ఆగిపోయాయి అది గమనించి బంగారు ఎవరి కోసం వెతుకుతున్నావు రేణు ఆ మాటలకి అదిరిపడి నేనెవరి కోసం వెతుకుతున్నానత్త అవునా మరి ఎంట్రన్స్ వైపు ఎవరి కోసం చూస్తున్నా ఓహ్ అదా కొరియర్ ఒకటి రావాల్సి ఉంది దానికోసం ఇక వాళ్ళు ఇంకో మాట అనే ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా అత బాగా ఆకలిగా ఉంది రవి నువ్వు కూడా ఫ్రెష్ అయ్యిరా హా రవి వస్తూ వస్తూ రేఖని కూడా తీసుకునిరా అని డైనింగ్ రూంలోకి పరుగు పెడుతుంది చూసావా వదిన అభి కోసం చూస్తున్నట్టుంది పాపం వాడికేమో వర్క్ 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 ఇల్లు గురించే పట్టదాయే అంటారు రేవతి వాళ్ళు అది కూడా ఒకందుకు మంచిదేలే వదిన ఇప్పటి ఈ దూరమే వీళ్ళిద్దరిని శాశ్వతంగా దగ్గర చేస్తుందేమో అంటారు అంబిక అంటే అంటారు నీలిమ అయ్యో అక్క కొడుక్కి పెళ్ళి అవగానే ముసలిదానిలా తయారయ్యావు గుర్తుందా బావగారు వాళ్ళు మన పెళ్ళి అయిన కొత్తలో బిజినెస్ ట్రిప్కి వెళ్తే మనం ఎంతలా మిస్ అయ్యే వాళ్ళమో వాళ్ళ కోసం మనం మన కోసం వాళ్ళ మనసులు ఎంత తప్పించిపోయేవో సౌజన్య సిగ్గుపడుతూ ఏదో అర్థమైన దానిలా అంటే ఇప్పుడు అభి అండ్ రేణు అనగానే అమ్మయ్య వెలిగిందా లైట్ బుర్రలో అన్నారు రేవతి అండ్ అంబిక వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా వీళ్ళ మాటలు వింటూ వస్తున్న రాధాకృష్ణ గారు ఏంటి సౌజీ విషయం మళ్ళీ ఎక్కడికైనా ప్లాన్ చేద్దామా అవునురా రాధా అని రేవతి గారి వైపు చూస్తారు కార్తీక్ గారు చాలండి మీరు మీ మాటలు ఇంట్లో పెళ్ళైన కొడుకుని పెట్టుకుని ఇప్పుడు మన గురించి మాట్లాడుతున్నారు సిగ్గులేకపోతే సరి అని సిగ్గుపడుతూ అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతారు ముగ్గురు ఇంకా రవి అండ్ రేఖ రాలేదేంటి అంబిక అంటారు మోహన్ ఇప్పుడే కనుక్కుని రమ్మంటానండి అని సర్వెంట్ని పిలిచేలోపు రేణు మామ రవి అండ్ రేఖ కాసేపాగి తింటారు రేఖకి ప్రాజెక్టులో ఏదో డౌట్ ఉంటే రవి క్లారిఫై చేస్తున్నాడు అని చెప్పి రేవతి గారి వాళ్ళ వైపు చూస్తుంది రవి రేఖ దగ్గరే ఉన్నాడు అని చాలా రోజుల తర్వాత తమ హస్బెండ్స్తో కలిసి తింటున్నందుకు సౌజన్య వాళ్ళు ఫుల్ హ్యాపీ రాధాకృష్ణ అండ్ మోహన్ మధ్యలో కూర్చుని తింటున్న రేణు అది గమనిస్తుంది వెంటనే మామ మీకు అత్త వాళ్ళు అంటే నిజంగానే ప్రేమ ఉందా లేకపోతే వాళ్ళని తప్పించుకోవటం కోసం ఆఫీస్ బిజినెస్ టూర్స్ అని వంకపెట్టి తప్పించుకుంటున్నారా ఈ మాటకి మగవాళ్ళ ముగ్గురికి పొలమారుతుంది బంగారం ఇన్నేళ్ల మా మ్యారీడ్ లైఫ్ ఎలాంటి గొడవలు లేకుండా సాగిపోతుంది నువ్వు ఇప్పుడు మమ్మల్ని విడగొట్టే ప్రయత్నం చేయకు ప్లీజ్ అంటారు దీనంగా రేణు పెద్దగా నవ్వేసి మరి మీ లవ్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే నేను చెప్పినట్లు చెయ్యాలి ఓకేనా తప్పుతుందా ఒప్పుకోము అంటే మీ అత్త వాళ్ళు నువ్వు చెప్పిందే నిజం అనుకుంటారు ఒప్పుకుంటాము అంటే నువ్వేం చెప్తావో అని టెన్షన్ అబ్బా భలే లాక్ చేసావు బంగారం అంటారు రాధాకృష్ణ 
పెద్దగా నవ్వుతూ భలే ఇరికించా బంగారం ఈ బిజినెస్ సామ్రాట్ రాధాకృష్ణకి చెమటలు పట్టించిన ఏకైక వ్యక్తివి నువ్వే అంటారు కార్తీక్ అందరూ నవ్వుతారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కోడల్ని కదా ఆ మాత్రం భయపడాలిలే నాకు నా కొడుకుని భయపెట్టు మామనెందుకు అంటారు అంబిక అతా అభికి నాకు పెళ్ళి కాని పెళ్ళి అవకముందే నేను మామా అని పిలిచాను మా అమ్మకి అన్నయ్యలాగా అంటుంది ఇంకోసారి ఆబితో కలిపి మాట్లాడకు నన్ను అని బొంగ మూతు పెట్టుకుని సరే సరే సారీ జోగ్గా అన్నాను నువ్విప్పుడు అలగకు నాన్న నా బుజ్జివి కదూ అలా అయితే నాకు కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి మీరు ఒప్పుకోవాలి లేదంటే ఐ విల్ నాట్ టాక్ టు యూ ఒప్పుకోక తప్పుతుందా నీతో మాట్లాడకుండా ఉండలేనరా మా మంచి అత్త నేనంటే ఆ మాత్రం భయం ఉండాలి మామ నా కండిషన్స్ మీకే సరే నా ఫస్ట్ కండిషన్ మీరందరూ అత్త పిన్ని వాళ్లకు తినిపించండి సరే అని వాళ్ళు వీళ్ళకి తినిపిస్తూ ఉంటారు చాలా రోజుల తర్వాత తమ భర్తలు తమకి అలా తినిపిస్తుంటే వీళ్ళ కళ్ళల్లో కన్నీరు వస్తుంది ఆనందంతో వీళ్ళు తినే టైంలో రేణు ఫుల్ బిజీగా ఫోన్లో ఏదో చూస్తూ ఉంటుంది రేణు తినకపోవటం చూసి ఆరుగురు కలిపి రేణుకి తినిపిస్తారు తినటం అయ్యాక హాల్లోకి వస్తారు రేణుని దగ్గరికి తీసుకుని థ్యాంక్ యూ బంగారం ఈ బిజినెస్ టెన్షన్లో పడి మేము ఏం మిస్ అవుతున్నామో మాకు తెలిసేలా చేస్తావంటారు మోహన్ అవును అని అందరూ రేణుని హక్ చేసుకుంటారు ఈలోపు అందరి ఫోన్లో వాట్సాప్ ఫ్యామిలీ గ్రూప్లో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఒకేసారి ఏంటా అని చెక్ చేస్తారు ఆ మెసేజ్ చూసి అభి కాల్ చేస్తాడు కార్తీక్కి మాకు తెలీదురా అడిగి చెప్తాను హోల్డ్ ఆన్ ద లైన్ అని రేణుని అడుగుతారు ఏంటి బంగారం ఈ మెసేజ్ అని యూరోప్కి ఒక టెన్ డేస్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసి ఫ్లైట్ అండ్ హోటల్ బుకింగ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి రేవతి కార్తీక్ సౌజన్య రాధాకృష్ణ అంబిక మోహన్ కోసం రేణు నెంబర్ నుండి ఏంటి బంగారం ఇది అంటారు కార్తీక్ మీకోసమే మీరే అన్నారుగా బిజీ లైఫ్లో పడి ఫ్యామిలీ లైఫ్ మిస్ అయ్యామని డాడ్ ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటారు ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా మన లైఫ్ పార్ట్నర్కి ఎప్పుడూ లోన్లీగా ఉన్నాను అనే ఫీలింగ్ తీసుకురాకూడదు అని మీరు ఎంత సంపాదించినా కూడా మీ లైఫ్ పార్ట్నర్ అండ్ పిల్లల కోసమే మరి వాళ్ళ కోసం టైం లేకపోతే ఎలా అంటారు డాడ్ అందుకే మామ్ అండ్ డాడ్ ఎవ్రీ టూ మంత్స్కి ఒకసారి వెకేషన్కి ప్లాన్ చేస్తారు అఫ్కోర్స్ నేను కూడా వెళ్తాను వాళ్ళతో బట్ వాళ్ళ స్పేస్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి నేను నా ఫ్రెండ్ సియా గ్యాంగ్ అయిపోతాం సో నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే మీరు ఆరుగురు ఒక టెన్ డేస్ ఈ ప్రపంచానికి మాయమైపోతున్నారు మీరు ఇప్పుడు ద గ్రేట్ బిజినెస్ టైకూన్స్లా కాకుండా మీ హోదాలు పక్కన పడేసి కేవలం మా అత్తలు అండ్ పినికి హస్బెండ్స్లా మాత్రమే వెళ్ళాలి నో బిజినెస్ కాల్స్ ఓకేనా యూరప్ కొత్త కొత్త ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి మీ ప్రేమని మళ్ళీ ఫ్రెష్గా కొత్తగా ఆస్వాదించండి ఒక ఫ్రెష్ స్టార్ట్